Thank you very much again, Dr. Jamal, for having time. Uh, Dr. Rajemoglu Shnora Kalutun Hartz has Ruzi Merchant Trank and Tunelu Hamar. Skasamantanur Hartzitz, Inch Karkavija Gumehaya Stanihet, Zer Hamagorzak Tutan Heranakara. He shumem Duk, Aktivor and Nergera Vazek, Zeset Kaper Hastatel Yerkri Varchapeta, Hortner Stana Luhamar. I think Armenia is going through some very important transformations, so I am. Հայաստանը կարևոր անցումային փուլում է եւ ես շատ հետաքրքրված եմ եւ հույսով լծված։ Ուրախ կլինեմ օգնելու, սակայն խնդիրն այն է, թե որքան արդյունավետ կարող եմ օգնել։ Դժվար է օգտակար լինել, երբ երկրից դուրս ես եւ կտրված ամենօրյա բովանդակությունից։ Կարծում եմ այս փուլում դեռևս չեն գտել այն ճանապարհը, թե ինչպես կարող եմ օգտակար լինել Հայաստանի համար։ Հատկապես տեղի ինստիտուտների զարգացման հարցում, որը կարծում եմ ամենակարևոր հիմնախնդիրն է, որի հետ առնչվում է երկիրը։ Հիմնվելով ձեր փորձառության ու Հայաստանի մասին տեղեկացվածության աստիճանի վրա, ինչ խորհուրդ կարող եք տալ, հաշվի առնելով նաև վերջին 1 տարվա զարգացումները։ Հասկանալի է, որ այդքան շատ չեք հետևել Հայաստանյան զարգացումներին, բայց ընդհանուր առմամբ ինչ կարող եք խորհուրդ տալ։ Կարծում եմ հարցը պետք է տարանջատել երկու մասի։ Առաջինը ինչ մարդը հրավերների են կառերեսվում, որին առերեսվում է միջին եկամուտ ունեցող յուրաքանչյուր երկիր։ Եվ երկրորդը ինչ առանձնահատկություններ ունեն Հայաստանյան խնդիրները։ Սկսեմ երկրորդ հարցից։ Կարծում եմ Հայաստանն առաջ էր շարժվում նույն ուղով, որով անցնում են հետ խորհրդային երկրները։ Այն ուներ լավ կրթված աշխատուր, սակայն թույլ ինստիտուտներ, որոնք զարթվել են եւ չարաշահվել կորումպացված քաղաքական գործիչների կողմից, ինչի արդյունքում կոռուպցիան դարձել էր լայնածավալ։ Արդյունքում ժողովրդավարությունը չկայացավ եւ երկիր այդպես էլ չօգտագործեց իր ողջ ներուժը։ Ուստի Հայաստանի համար կարևոր հարցերից է կարգավորել ինստիտուցիոնալ այս խնդիրները։ So the way forward for Armenia is to tackle կարևոր է հասկանալ, թե որտեղ են ինստիտուտների թույլ կողմերը եւ համախմբել մարդկանց իրականում անկախ առողջ ինստիտուտներ ձևավորելու հարցի շուրջ, ինչպես դատաիրավական համակարգում, այնպես էլ քաղաքական հարթակում, որը պետք է լինի մրցակցային։ That means a judicial system that's efficient and non-corrupt. Data իրավական համակարգը պետք է լինի արդյունավետ, ոչ կորումպացված եւ զերծ գաղափարախոսական ազդեցությունից։ Դա նշանակում է նաեւ, որ տնտեսական ոլորտում պետք է լինեն հավասար հնարավորություններ բնակչության համար, այն պետք է դաշտ ստեղծի մարդկանց ազատ մրցակցության համար, իսկ տեղական եւ օտար ընկերությունները պիտի հավասարապես օգտվեն ռեսուրսներից եւ մասնակցեն արդյունավետորեն երկրի տնտեսական կյանքին։ Դա իհարկե ավելի հեշտ է ասել, քան իրականացնելը, եւ դրա մասին կարող ենք խոսել մի փոքր ավելի ուշ, սակայն կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր տնտեսության իրական մարտահրավերները մոտակա 2-11-ում կապված են լինելու համաշխարհային տնտեսության տարբեր մեծ փոփոխությունների եւ նոր գործիքների ի հայտ գալու հետ։ If you look at the world economy, it is undergoing a variety of major transformations and two i think are particularly important for developing countries and haven't really been incorporated into the thinking of many people in developing countries zargatsov shat yerkner tervs chen nergravel ais gors entatsum ait popokhutsyunerits mek avtomatatsumn e isk mysa aprankneri shukai achoch globalizatsuma Ինչ է դա նշանակում միջին եկամուտ ունեցող շատ երկրների համար։ Բազմաթիվ ոլորտներում ուր այս զարգացող երկրներ ունեցել են համեմատական առավելություններ, գալիք տասնամյակներում կկործնեն դրանք։ Եթե ուսումնասիրեք 60-ականների, 70-ականների, 80-ականների, 90-ականների կամ 2000-ականների տնտեսական աճը, որը տեղի է ունեցել հարավային Կորեայում, Թայվանում, Չինաստանում, Վիետնամում, ապա դրանք բոլորը սկիզբ են առել Էժան աշխատուժի պայմաններում, ուստի այդ երկրները առավելություն են ստանում եվրոպական կամ ամերիկյան ընկերությունների հանդեպ։ Դա հնարավորություն է ընձեռում զարգացնելու տեխնոլոգիաները եւ փոխկապակցելու ոլորտները։ So they had a comparative advantage relative to European or American firms because they had cheap labor. 
And from there on, they built their technology and moved up the value chain. That's going to become harder and harder for both automation and globalization related reasons. Թե ավտոմատիզացումը եւ թե գլոբալիզացիան ամեն ինչ էլ ավելի բարդ են դարձնելու այսպես չինաստան արդենից գրավել է բազմաթիվ ապրանքների արտադրությունը որոնք կարող էին արտադրել հայաստանի նման միջին եկամուտ ունեցող երկրները իսկ ավտոմատիզացիան իր վրա է վերցնում թե արտադրության եւ թե ծառայությունների բազմաթիվ ոլորտներ Ուստի երկրները ստիպված են լինելու շատ ավելի քաղտնաջան աշխատել իրենց տնտեսական նիշան գտնելու համար։ Համեմատության համար ասեմ, Հայաստանը սկսել է անցման գործընթացը շատ կերտ աշխատուժով։ Ուստի դա առավելություն է տալիս բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, սակայն անշուշ տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանն աշխարի առաջատարը չէ։ Եվ նույնիսկ եղած առավելությունները Հայաստանը դրվես լիարժեքորեն չի շահագործել։ and the future is going to be more challenging because of these globalization automation is kapagan el aveli lurj marta halavelnerov li elinelu ais paymanerum uzumem hatkapes karevorel hastatutsyuneri institutneri dere kani vor darank petke bavakanacha phzor linen vorpezi hayastani neman yerkire patrasti bavarar martkayin kapital masnagetner gortsararner yev ail andrazhesh resursner generate enough human capital skilled workers entrepreneurs and they have to have the right resources judicial public services infrastructure շատ կարևոր է նաև դատա իրավական համակարգը հասարակական ծառայությունների ոլորտը եւ բիզնես միջավայրը քանի որ հենց դրանց օգնությամբ է հնարավոր քայլանել դեպի նոր տնտեսական գործունեության ոլորտ որը մի քանի առաջ կլինի ներկայումս տիրող գլոբալիզացիայից եւ զարգացած տնտեսություններից այս ամենը նեղացնում է հաջողության հնարավորությունները միջին եկամուտ ունեցող հայաստանի նման երկրի համար դու կասացիք թե ինչ է պետք անել, սակայն ինչպես անել այդ ամենը։ Հայաստանի կառավարությունն օրինակ հայտարարում է կորուպցիայի դեմ պայքար, արտագաղթը կարծես նվազել է, իշխանությունները փորձում են նոր դատաիրավական համակարգ կառուցել, սակայն շատ դեպքերում դա լիարժեք չի ստացվում։ Ուստի ասեք, ինչպես անել, որ հաջողություն արձանագրվի։ կա կորուպցիայի դեմ պայքարի մի ձև։ Ես այն անվանում եմ չի նաստանի Սի ծինպինի պայքարի ոչը։ Դու դարձնում ես կորուպցիան ծայր հեղ առաջնահերթություն։ Բայց հետո դու մեղադրում ես քո բոլոր հակառակորդներին և թշնամիներին կորուպցիայի մեջ։ Դու վերահսկում ես դատարանները, որպեսզի դրանք հետապնդեն նրանց, ինչ դեռ քո գլուխը ազատ է։ Իմ համոզմամբ սա միանշանակ կորուպցիայի դեմ պայքարի ճիշտ ոչը չէ, երկու կարևորագույն պատճառով։ And I said that's definitely not the right way to fight corruption for two very important reasons. Առաջինը այն արմատախիլ չի անելու կորուպցիան, քանի որ կորուպցիան մնալու է քոտ հիմի շարքերում։ Սակայն երկրորդը, դա իրականում ոչ թե ամրապնդելու է, այլ թուլացնելու երկրի ինստիտուտները, քանի որ երկրի հաստատությունների հզորությունը ուղղակիորեն կապված է դրանց անձնավորված չլինելու հետ։ Ուստի, եթե հզոր առաջնորդ կամ ուժ վերահսկելով ինստիտուտները թշնամիների դեմ է պայքարում, դա թուլացնում է այդ ինստիտուտները։ Հայաստանի համար իմ կարծիքով վտանգնային է, որ այս ուղին բաց է մնում։ Վերջին հարցը։ Արդյոք դուք շարունակում եք լավատես մնալ, հաշվի առնելով նախորդ տարվա զարգացումները, հաշվի առնելով ձեր նկարագրած գլոբալ պատկերը և որ մարտահրավերները միայն ավելանալու են։ Արդյոք դուք շարունակում եք լավատես մնալ Հայաստանի զարգացման հարցում։ I think I am still seeing hope and it's for a couple of reasons. Կարծում եմ որ այո, ես շարունակում եմ հույս տեսնել։ Լավա տեսեմ մի քանի հիմնական պատճառներով, բայց մինչ դրանք թվարկելը ցանկանում եմ կրկին ընդգծել իմ կարծիքով հիմնական մարտահրավերը Հայաստանի համար։ Զարմանալի չէ, որ երկու տասնամյակ տեված ինստիտուցիոնալ ձախողումից եւ անձնավորված քաղաքականությունից հետո 
Հայաստանում շատ բարդ է փոփոխության հասնելը։ Մարդկային կապիտալը Հայաստանի զարգացման բանալին է։ Իսկ ինչպես գիտենք, անցյալում Հայաստանը կորցրել է հսկայական մարդկային կապիտալ, քանի որ երկրում իրավիճակային քանդ էր, որ մարդիկ այն լքում էին, հաճախ հեռանում էին լավագույները, հեռանում էին երիտասարդները։ Ուստի այն փաստը, որ արտագաղթը դանդաղել է և որ հատկապես երիտասարդների շրջանում խանդավարություն կա, հույս է ներշնչում։ Երկրորդը, պաշինյանի կարավորությունը իշխանությանը եկել հանդրության լայն շրջանի կողմից � in the population is very, very important. Third, you know, Armenia, for its credit, has recognized Երորդը գովելի է, որ Հայաստանը ճանաչել է, որ ապագան սոցիալիզմի մետ չէ, որ ապագան հին աշխար ընկալման մետ չէ, այլ ապագան տեխնոլոգյաններն են, ապագան շուկաններն են, ապագան այն կարավարություն Կարծում եմ Հայաստանի հասարակության շրջանում համընթանուր համաձայնություն կա, որ պետք է ուղված լինել շուկայի պահանջների վերա։ Եվ մի ժամանակ ունենալով իշխանություն, որը կապահովի հանդրային ծառայությունների վերա� Մի եվ նույն ժամանակ ինչպես ասացի, այդ բարեպոխումները անդրաժեշտ է իրականասնել, դա հատկապես վերաբերում է հզոր ինստիտութների կարուցմանը մի բան, որը իրոք բարդ է։ Շատ շնորակալություն հարցազրույցի համար։ Ես նույնպես շնորակալ եմ։